Hello friends, welcome to Yogic and Modern Science. In today's episode, uh, I'll be continuing uh, from the uh, last episode. In the last episode, friends, uh, we had uh, discussed about uh, the existence of soul according to Jekyll Samurti. Now in this book, okay, the book of life, okay, which is written by Jekyll Samurti or compiled by uh, the people of Jekyll Samurti. Uh, in this book, uh, Jekyll Samurti, <coughs> as we have already discussed in the previous episode, uh, Krishna Murthy has not talked about a soul at all, but he left a big question mark on the existence of a soul the way we understand it or the way a common people understand it. And the view of the common people is uh, grossly mistaken. It is wrong. Because Krishnamurti says, out of fear, we invent uh, the existing, existence of something which is permanent. Because we are always fearful of the transient affair of life. Because the whole life, everything uh, in our life is transient, is always changing. Things take birth, it dies. We also, we also are born and one day we will die okay so seeing all these things <coughs> all these transient things <coughs> our mind naturally it becomes fearful of the uh, life and uh, the mind invents something which is eternal is spiritual which should be lasting forever and in this discovery the mind uh, discovered this uh, thing something known as soul so this is uh, <coughs> the proposition of uh, J. Krishnamurti and uh, Krishnamurti says out of fear we have invented the soul. But he also encourages all of us to explore into this question. The question of what is real and what is unreal. And I think he is referring to the reality of life and you may call the reality of life or something which is real, something which is the origin of the whole existence or the whole life process is what he is referring to as soul. But he is not labeling it, labeling this reality of life as soul. Okay, But in today's episode, uh, we will be exploring more about soul, what exactly it is according to the yogic science point of view or according to the yogic tradition of India and abroad. We have various schools of thoughts okay, uh, in Hinduism also, in Buddhism, in Jainism, in Judaism okay, and in various other uh, schools of thoughts. Now let me start uh, by raising the question what is soul right what is soul now i'm reminded of uh, <coughs> one of the sutra of shiva lord shiva says <coughs> uh, there are two very important sutras of lord shiva okay one is chaitanya atma Atma means soul. The soul is pure consciousness or soul is the pure energy of consciousness or pure Chetan. Okay, this is what soul is according to Lord Shiva. And in the second sutra, the Shiva says Jnanam Bandhanam means the knowledge, Jnan is what bondage is right so bondage is gyan or knowledge and the atma is chetan pure energy of consciousness or if i may give uh, a different phrase uh, to this sutra uh, i can say that this is free energy available the free and pure energy of consciousness 
is what soul is. Jagrish Murthy is also referring to the same thing, but he does not use this word soul. Actually, he almost hates using all these words okay, uh, of uh, the spirituality okay, because these words have different connotations for different set of people and it has become a kind of confusing words or it creates confusion not clarity okay that is why he does not prefer to use these words soul and spirituality and religion all these things okay but he always uh, uh, prefer to use uh, the uh, ob uh, observation or the awakening or the awareness or the consciousness okay so in his term okay a soul can be called the free energy of consciousness the energy of consciousness which does not know anything because according to lord shiva to know anything is the bondage <coughs> knowledge is bondage right so the soul is that state of consciousness which does not know anything right or consciousness not knowing anything is what soul is or the pure energy is what soul is okay so this is how we can define soul in this way i have taken uh, this sutra of lord shiva because uh, i think <coughs> uh, it justifies the definition of soul 100% it is the most accurate definition i have ever found now over to sharma ji and sharma ji will be uh, clarifying or exploring into the soul from the yogic science point of view or you can say from the three principles three eternal elements of the yogic science right over to sharma ji sharma ji soul ke vishay mein <coughs> जो कृष्णमूर्ति जी के विचार हैं और इसके पहले एपिसोड में भी हमने डिस्कस किया था कि कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जो हमारा माइंड है और सबका माइंड जिन जो भी ह्यूमन बींग्स हैं जो सोच सकते हैं और क्योंकि हम लाइफ से और लाइफ में जो जो चीज़ें हैं परमानेंट तो है नहीं हर चीज़ चेंज हो रही है हम जन्म ले रहे हैं फिर मर रहे हैं चीज़ें बन रही हैं बिगड़ रही हैं इन सब चीज़ों से डर के दिमाग ने हमारे माइंड ने एक ऐसी चीज ढूंढ ली है कि जो कि परमानेंट हो है ना उसको स्पिरिचुअल का नाम दे दिया और रिलीजियस एंटिटी कुछ भी आप उसको कह सकते हैं ठीक है तो कृष्णमूर्ति कहते हैं कि हमारे जो जो हमारा डरा हुआ दिमाग है तो उसने ये इन्वेंट किया है ये डिस्कवर किया है सोल मगर सोल कुछ और है असलियत में मगर जिस सोल को आम लोग जानते हैं वो सोल जैसे कोई चीज है नहीं उसको सोल नहीं कह सकते क्योंकि वो दिमाग के जो हमारे थिंकिंग प्रोसेस है उसके लिमिटेशन के अंदर है ठीक है टाइम बाउंड है वो भी टाइम बाउंड है ठीक है मैं जिस सोल की चर्चा हमारे धर्म ग्रंथों में है हमारे योगिक साइंस में है वो तो किसी बाउंड्री को जानती नहीं है वो तो लिमिटलेस चीज़ है मगर जिस चीज़ को हमारे दिमाग ने ही सोचा है और खोजा है ठीक है वो कभी भी लिमिटलेस नहीं हो सकती बिना लिमिट के नहीं हो सकती है ठीक है ना तो योगिक साइंस के हिसाब से हम सोल को कैसे डिफाइन कर सकते हैं या सोल के बारे में हम दर्शकों को क्या बता सकते हैं योगिक साइंस के माध्यम से अगर हम सोल के ऊपर एक विचार अपना छोटा सा एक विचार रखें तो अगर ये कृष्णामूर्ति जी जो बोल रहे हैं कि हम उसको किसी दिमाग के के डर की वजह से हम उसे आत्मा कहते हैं तो अगर हम मैं आपसे एक छोटा सा बंधन के बारे में एक सवाल रखना चाहता हूं कि जब किस कोई व्यक्ति एक अपराध करता है तो अपराध में उसको हथकड़ी लगाते हैं तो वो हथकड़ी तो हाथ में लगती मगर वो पूरा व्यक्ति बंधा हुआ होता है व्यक्ति खाली हथ हाथ नहीं बंधा हुआ होता है व्यक्ति पूरा बंधा हुआ होता है मगर जब हम उसकी हथकड़ी खोल लेते हैं और जेल में डाल देते हैं तो हथकड़ी तो नहीं होती है मगर वो जेल में बंधा हुआ होता है वो एक जेल की बाउंड्री से बंधा हुआ होता है मगर वो तो खुला हुआ होता है क्योंकि जानता है वो जानता है दिमाग में 
कि हाँ। मैं जेल में हूँ हाँ। मैं बाहर नहीं जा सकता हाँ। बंधन मेरे पास हाँ मेरे ऊपर ये लिमिटेशन है ये सारी चीजें हथकड़ी बंधन थी खुल गई तो मानसिक रूप से वो बंधन में बंधन में है अब अगर हम जेल से बाहर आ जाते हैं और जेल से बाहर आने के बाद अपने को ये साबित करते हैं कि अब हम ना तो हथकड़ी है और ना ही हम जेल में हैं तब भी तो हम फ्री नहीं हैं हम तो इसी ब्रह्मांड में हैं और हमारे ऊपर बहुत सारे वजन भी हैं और बहुत सारे हमारे उलझने भी हैं मगर हम फ्री कैसे हों और कब कैसे होंगे तो टोटली फ्री मतलब टोटली फ्री हो तो वो व्यक्ति जब तक अपने अस्तित्व को ध्वस्त ना कर देते और ध्वस्त करते समय कंप्लीट कंप्लीट मतलब हम कंप्लीट एक शरीर की बात करें जिसमें हथकड़ी लगाई गई हाथ जेल में रही हुई पूरी बॉडी जेल से बाहर आई हुई पूरा शरीर अगर इसमें आंख कान नाक सब कुछ है अगर ये सभी के सहायता से अगर वो अपनी अपनी एनर्जी को अपनी मूल के जो थ्री प्रिंसिपल हैं जो योगिक साइंस के माध्यम से उनको जानने के लिए उन पर आधारित होकर के या उनके प्रति आकर्षित नहीं होते इस संसार के प्रति आकर्षित रहेंगे तो कभी भी एक पीस से उस सोल की जिसकी बात कर रहे हैं माइंड के डरने से सोल को कभी भी हासिल नहीं की किया आत्मा को कभी हासिल नहीं किया जा सकता और आत्मा कभी प्रत्यक्ष नहीं हो सकती चेतन कभी प्रत्यक्ष नहीं तो आप थ्री प्रिंसिपल कभी योगिक साइंस से प्रत्यक्ष नहीं होते जब तक कंप्लीट शरीर और कंप्लीट शरीर जैसे ही आ, अपने अस्तित्व को खोता है तो वो ब्रह्मांड में फिर नहीं रहता है ये ये बड़ी चीज़ है कि वो जब ब्रह्मांड में नहीं रहता है तो फिर वो आ, क्या हो जाता है और कहाँ रहता है ये उस वक्त की बात है जो ज्ञान में आपने बताई कि हम ज्ञान से, से बंधन है तो ये जो हम ये ज्ञान हम अभी आपके बताने से ए, के लिए थोड़ा सा टाइम लेना चाहेंगे क्योंकि अभी इस ज्ञान का समय नहीं कि आपको बाहर कैसे रखा जाए ब्रह्मांड के बाहर तो जब हम ब्रह्मांड के बाहर होते हैं तो उस वक्त भी ए, जो एक सिस्टम है सिस्टम में होते हैं एक सिस्टम में होते हैं जो सिद्धांत है उसका और यहाँ होते हैं तो सिद्धांत में होते हैं मगर हम इस सिद्धांत की रचना में जानते हैं बंधन में जानते हैं तो इसलिए ये बंधन युक्त जहाँ 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 है जहाँ हम खुले भी समझ रहे हैं कि जहाँ हम अपने को समझते खुले वहाँ आप खुले नहीं हैं ये ये तो भूल जाइए कि जैसे एक बात और आई फ्रेंड्स कृष्णमूर्ति हैज ऑल्सो सेट एट वेरियस प्लेसिस uh one needs to be free of the known whatever he knows okay if he gets free of the known then he can get into the unknown and this unknown what he is referring to the real thing the reality okay which is free okay and according to jekrish murthy that is the origin of life that is the source of life and this is what soul is according to jekar samurthi although he does not use this word soul right so there is a very famous book of jekar samurthi which is uh, which is called uh, freedom from the known right freedom from the known and it is uh, exactly the same what lord shiva is saying gyanam bandhanam that gyan is bandhan bondage knowledge is bondage the same thing uh, is being said by jekar samurthi also that one needs to be free from the known so that he gets into he jumps into something which is fresh which is unknown which is pure energy which is free energy this is very very important and this energy is the source of everything right so with this i conclude uh, today's episode and uh, hopefully in the next episode also i'll take up uh, one of uh, uh, the important topics okay of jekar smurti and uh, we'll try to explore that topic according to the yogic science and various schools of thoughts of india especially thank you friends